السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس آج ہم فسٹ ایئر کے نیکسٹ لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے بایولوجی اینڈ سروس آف مین کائنڈ تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ بایولوجی انسان کی فلاح بہبود کے لیے اس کی فوڈ پروڈکشن کو امپروو کر رہی ہے سیکنڈ بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں اہم رول پرفارم کرتی ہے تیسری چیز ہے انوائرمنٹل پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن لاسٹ لیکچر میں ہم نے فوڈ کی پروڈکشن میں بایولوجی کیسے اہم رول پرفارم کرتی ہے یہ تو ڈسکس کر لیا تھا آج کے ہمارے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں کیسے اہم رول پرفارم کرتی ہے تو اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں بہت سارے اقدامات کرتی ہے بایولوجی ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایکشنز بھی پرفارم کرتی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں کون کون سے اقدامات کرتی ہے تو یہاں پہ میرے پاس ہے ڈیزیز کنٹرول آج کا ٹاپک ہے آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بایولوجی کس طرح اور کون کون سے ایکشنز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیزیز کو کنٹرول کرتی ہے تو بایولوجی پہلا میتھڈ یوز کرتی ہے پریونٹیو میئرس پریونٹیو میئرس احتیاطی تدابیر سیکنڈ بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ویکسینیشن کے پروسیجر کو استعمال کرتی ہے تھرڈ بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ڈرگ ٹریٹمنٹ کا یوز کرتی ہے آئیے اب ہم ان کی ایکسپلینیشن کو طرف جاتے ہیں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے جی پریونٹیو میئرس پریونٹیو میئرس کہتے ہیں احتیاطی تدابیر پریونٹیو میئرس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہاں پہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے بایولوجی بھی اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے پریونٹیو میئرس میں بایولوجی ہمیں معلومات مہیا کرتی ہے کہ ایک بیماری کی وجہ بننے والے ایجنٹس کون سے ہیں دوسری بات بایولوجی ہمیں معلومات دیتی ہے کہ کس طرح بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو بیولوجی ان معلومات کے ذریعے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بیماریوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آئیے اب ہم ایک مثال لیتے ہیں ایڈز ایڈز از دا ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ایڈز ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ایڈز is abbreviation of acquired immunodeficiency syndrome جس میں ایک پرسن کا immune system completely destroy ہو جاتا ہے ایک شخص کا مدافتی نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے تو بیولوجی بتاتی ہے کہ اس کی reason اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے ایک وائرس اس میں وائرس کا نام ہے ایچ آئی وی وائرس دوسری بات بیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایڈز ڈیزیز ہے ایک ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر کیسے ہو سکتی ہے تو اس کی بایولوجی ہمیں کچھ ریزنز بتاتی ہے اس میں پہلی آ جاتے ہیں سیکشول کنٹیکٹ ایک پرسن جس کو ایڈز ہے اگر وہ کسی دوسرے پرسن کے ساتھ سیکشول کنٹیکٹ کرتا ہے تو دوسرے پرسن کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے دوسری بات بلڈ ٹرانسفیوژن ایڈز پرسن جب اپنا بلڈ کسی کو ڈونیٹ کرے گا تو جس پرسن کو بلڈ ڈونیٹ کیا گیا ہے اس کو بھی ایڈز ہو جائے گا تیسری بات یوز کنٹیمنیٹڈ سرنجز اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹس اگر ہم ایڈز پرسن کے جو کنٹیمنیٹڈ سرنجز ہے یا سرجیکل انسٹرومنٹ کو کسی ہیلتھی پرسن کو لگائیں تو اس کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے تو بیولوجی ہمیں معلومات دیتی ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی دیتی ہے کہ اگ اس طرح ایڈز پھیل سکتا ہے ایڈز کی وجہ یہ ہے دوسری مثال ہمیں بیولوجی دیتی ہے ہیپاٹائٹس 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 از دا انفلیمیشن آف دا لیور ہیپاٹائٹس لیور میں انفلیمیشن کا نام ہے اس کے علاوہ بیولوجی میں بتاتی ہے کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ ایک وائرل ایک وائرس ہے کیونکہ ہیپاٹائٹس ایک وائرل ڈیزیز ہے ہیپاٹائٹس ایک وائرل ڈیزیز ہے اور بیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہے ایک وائرل ڈیزیز دین ہم بات کرتے ہیں کہ بیولوجی ہمیں ہیپاٹائٹس کی ایکسپینڈ ہونے کی پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے تو بیولوجی میں بتاتی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن یوز کنٹیمنیٹڈ سرنجز اینڈ سرجیکل انسٹرومنٹس ایک ہیپاٹائٹس پرسن کے 
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से कंटेमिनेटेड सरेंजेज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से अगर किसी दूसरे शख्स को ये ट्रांसफ्यूज किया जाए या यही कंटेमिनेटेड सरेंजेज किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को लगाए जाए तो उसको भी हेपाटाइटिस हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये थे पहला एक्शन ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डिजीज को कंट्रोल करते हैं आइए अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी कैसे दूसरा अहम एक्शन करती है एक डिजीज को कंट्रोल करने में वो है मेरे पास वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन क्या है द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट एंड इन ऑफ वैक्सीन वैक्सीन की डेवलपमेंट और इसको किसी भी पर्सन में इंट्रोड्यूस करवाना वैक्सीनेशन कहलाता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वैक्सीनेशन के प्रोसीजर में हम एक पर्सन को किसी खास डिजीज के डेड पैथोजेंस या किल्ड पैथोजेंस या उनके वीकेंड पैथोजेंस उस पर्सन में एक स्पेसिफिक डिजीज के रेलिवेंट उस शख्स को इंजेक्ट करते हैं फिर उस शख्स की इम्यून सिस्टम को उस बीमारी के खिलाफ स्ट्रोंग कर देते हैं मीन के एक पर्सन को एक स्पेसिफिक डिजीज के रेलिवेंट कोई इंजेक्शन को को उसी डिजीज के डेड या वीकेंड पैथोजेंस का इंजेक्शन लगाया जाता है इंजेक्शन लगाने से वो पर्सन कुछ डेज में कुछ डेज के लिए में कुछ डेज के लिए बीमार होता है फिर बीमार होने के बाद वो तंदुरुस्त हो जाता है जब उसी बीमारी के स्ट्रोंग पैथोजन या लाइव पैथोजन अटैक करते हैं उस ऑर्गेनिज्म पर तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पहले ही उस जर्म्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर चुकी होती है इस तरह ह्यूमन बीन की बॉडी उस आ, जो है बीमारी के खिलाफ लड़ सकती है तेरे हमारे पास आ जाएगा जो डेड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजेंस है वो कौन से हैं वो वैक्सीन है द इंजेक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इन द बॉडी टू इंड्यूस इम्यूनिटी मदाफती निजाम को स्ट्रोंग बनाने के लिए इम्यून सिस्टम में डेड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजेंस बॉडी में डेड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम वीकेंड पैथोजन एंड डेड पैथोजेंस को इजीली किल कर सकता है जब उसके पास लाइव पैथोजन या स्ट्रोंग पैथोजन अटैक करते हैं तो बॉडी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन में हम बात करते हैं कि जो द वर्ड वैक्सीनेशन जो लफज वैक्सीनेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाया था लोइस पास्टर ने इसके अलावा वैक्सीनेशन पर जो पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था वो दिया था एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन 1796 एडवर्ड जेनर के जमाने में एक कॉमन डिजीज थी स्मॉल पॉक्स डिजीज एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट एक वैक्सीन प्रिपेयर की तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा इसने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया बेसिकली uh, इसने देखा कि उसी टाइम uh, एक डिजीज थी काउपोक्स काउपोक्स गाय भैंसों को बहुत कॉमन डिजीज थी और उन गाय गाय भैंसों से ये एनिमल में ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो रही थी स्पेशली ग्वालों में इसने देखा कि एक शख्स जिसको पहले काउपोक्स हुआ है जब उस शख्स को पहले काउपोक्स हुआ है कुछ दिनों के बाद वो तंदुरुस्त हो गया फिर उसी शख्स को स्माल पॉक्स हुआ उस शख्स में स्माल पॉक्स की सिम्टम्स अपियर हुई उसने मेडिसिन यूज की वो ठीक हो गया अब दूसरा शख्स जिसको डायरेक्ट स्माल पॉक्स हुआ था स्माल पॉक्स की वजह से उसकी डेथ हो गई तो इसने देखा कि जिस शख्स को पहले काओ पॉक्स हुआ था बॉडी के इम्यून सिस्टम ने काओ पॉक्स के अगेंस्ट लड़ना सीख लिया अब जब स्माल पॉक्स के जो पैथोजन है वो स्ट्रोंग है काओ पॉक्स के पैथोजन वीक थे जब इसने देखा कि वीक पैथोजन को जब बॉडी ने जो है इजीली किल कर दिया जब उसके लाइव पैथोजन आए स्ट्रॉन्ग पैथोजन आए तो बॉडी ने उनको भी इजीली किल कर दिया तो इसका इसने एक्सपेरिमेंट भी किया इसने 17 ईयर एज के एक लड़के पर अपना एक्सपेरिमेंट किया इसने देखा इसने उस लड़के पर पहले 
کاؤ پوکس کا انجیکشن لگایا اس لڑکے میں کاؤ پوکس کے سمٹمز اپیئر ہوئیں پھر اس کو میڈیسن دی وہ تندرست ہو گیا اب ایڈورڈ جینر نے ایک رسکی کام کرنا تھا وہ رسکی کام کیا تھا اب اس لڑکے کو سمال پوکس کا انجیکشن لگانا تھا یہ بہت زیادہ رسکی تھا اس نے اس لڑکے کو سمال پوکس کا انجیکشن لگایا اور لکی لی وہ لڑکا کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ثابت ہو گیا پھر بہت ساری اور بیماریاں مثال کے طور پر ہوفنگ کف پولیو مامپس اینڈ میزلز ان کے ان کے لیے بھی ویکسین پریپیئر کی گئی تو آئیے اسٹوڈینٹس اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں بایولوجی تیسرا کون سا مین قدم اٹھاتی ہے اس میں وہ تیسرا قدم ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ اب ایک پرسن جو بیمار ہو گیا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے اس کی بیماری کے خلاف اس کو آرٹیفیشلی طور پر اس کی ہیلپ کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈرگ ٹریٹمنٹ اینٹی بایوٹک کیمیکل سبسٹانس وچ کل دا پیتھوجن کیمیکل سبسٹانس جو پیتھوجن باڈی میں چلے گئے ہیں ان کو کیمیکلی آپ ان کو کل کر دیں ان کو کیمیکلی کل کرنے سے باڈی میں جو ان کیمیکل ان پیتھوجنس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ ہونے سے وہ اب نہیں ہوں گے دوسرا پروسیس ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کیمو تھراپی کیمو تھراپی از یوز اگینسٹ کینسر کیمو تھراپی کینسر کے اگینسٹ استعمال کی جاتی ہے کیمو تھراپی میں سرٹین اینٹی کینسرس کیمیکلز آر اپلائیڈ ایٹ کینسرس سائٹ ایٹ ریگولر انٹرولز خاص وقفوں کے بعد اینٹی کینسرس کیمیکلز کو کینسرس پارٹ پر اپلائی کیا جاتا ہے جب اپلائی کیا جاتا ہے دیز کیمیکل کل کینسرس سیلز کیمیکلز کینسرس سیلز کو وہاں سے کل کر دیں گے وہاں سے ریموو کر دیں گے ایز ویل ایز آلسو کل نارمل سیلز اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج آف ڈس ایڈوانٹیج آف کیمو تھراپی وہ یہ ہے کہ کینسرس سیلس تو ریموو ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ نارمل سیلس بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں وہاں سے کل ہو رہے ہیں بائی کیمیکلس تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہم تکنیک دیکھتے ہیں کہ جس میں ڈرگ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہ ہے ریڈیو تھراپی ریڈیو تھراپی بھی کینسر کے اگینسٹ ورک کرتی ہے استعمال کیا جاتا ہے ریڈیو تھراپی کو بھی سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ریلیز سرٹین ریڈیو ایکٹیو ریز ان ریڈیو ایکٹیو ریز کو کینسرس پارٹ پر ریگولر انٹرولز پر اپلائی پاس کیا جاتا ہے اس پر گرایا جاتا ہے کینسرس پارٹ وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں ریڈیو تھراپی میں کینسرس پارٹ ریڈیو ایکٹیو ریز کی مدد سے وہاں سے ریموو کر دیے جاتے ہیں فورتھ پروسیس ہے میرے پاس جین تھراپی جین تھراپی ڈرگ ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ جین تھراپی کا ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ایک ڈیفیکٹیو جین کو نارمل جین کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے ڈیفیکٹیو جینس جو کہ ڈیزیز کی وجہ بن رہا ہو جو کہ ڈیزیز کے خلاف ریزسٹنس نہ شو کرتا ہو اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے بائی نارمل جین کے ذریعے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے آئی ڈی ایم انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جتنے بھی پوسیبل میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں جب وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آئی ڈی ایم انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ تو اسٹوڈینٹس یہ تھے میرے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس جس میں بایولوجی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں اہم رول پرفارم کرتی ہے پہلی تھی پریونٹیو میئرس احتیاطی تدابیر سیکنڈ تھی ویکسینیشن اور تھرڈ تھی ڈرگ ٹریٹمنٹ تھینک یو